Bonsoir les amis, nouvelle vidéo du soir avec moi Juju9300 et Bob l'éponge 777. C'est ça. Donc euh, nous allons vous présenter du contenu du Wakusho. Donc vas-y Bob, présente tes objets. La semaine dernière en fait on a fait une vidéo d'ouverture euh, d'un colis euh, gentiment envoyé par, euh, par Gats, donc euh, l'ami euh, Xavier. Euh, on est. On s'est pas attardé en fait sur ça. Voilà, donc, euh, sur les deux rolling battles en fait qu'il m'a envoyé. Voilà. On a, on a plutôt déballé les autres cartes et on, on est passé là-dessus. Donc là c'est pour ça, là, là on va vraiment faire une vidéo, on va en ouvrir un. Donc euh, j'en ai pris deux exprès pour en graver un scellé. Donc celui-là il restera scellé. Et, euh, et celui-ci, euh, donc du coup, euh, sera celui qu'on qu va ouvrir. Euh, c'est le plus abîmé. Euh, et donc, euh, et la prise en fait là me, me plaît plus. Donc euh, du coup, je le garde scellé celui-là. Et donc on va ouvrir celui-là. Voilà. Donc juste avant d'ouvrir, voilà. On... Tiens, monte la table. Voilà, donc là c'est les différents en fait types de, de supports où on pouvait en fait choper les, les PP. Donc là on a le on a le Ikozokun en fait. Donc euh, on est à peu près dans le même système que le Rolling Battle, sauf qu'en fait euh, on a un pull pack en fait, avec une prisme euh, au milieu, donc comme le Rolling Battle, sauf qu'il n'y a pas la machine. Et on a, euh, on a, on a combien de. On a, on a combien de pochettes du jus Je crois qu'on a 11 ou 12. Des... Non mais des pochettes à l'intérieur là. Ouais, on, 11 ou 12 dans le Ecosocoon. Voilà, ok. Avec une prisme. Et, euh, et on a le pull pack. Le pull pack avec les fameuses. Euh, pochette voilà. voilà donc là c'est les trois types d'obtention euh, pour les pp et pour cette part donc là ça c'est un, un rolling battle par 3 euh, année 1994 voilà et il faut savoir que euh, donc euh, les, les prises de la part 3 il y en a 6 donc là, il y en a 5 plus une là ça fait 6 voilà euh, sur cette part en fait il y a deux types de prismes il y a l'effet hard qui est ici et l'effet soft en fait on n'a pas, euh, on pas le, la provenance euh, du, euh, du, du type soft on ne sait pas donc comment euh... c'est dans les pull packs normalement ouais normalement c'est okay. les pull packs donc Ikozokun Ikozokun c'est hard c'est toujours battle, hard. hard et pull pack bah c'est soft bah, okay. ouais, ça bah, je ne savais pas merci je... comme quoi c'est du direct ok bon c'est parti on va ouvrir tout ça C'est un silence de quatre dents, la personne ne parle. Le jeu dit quelque chose bah, Il est un peu tard, on est fatigué. <rire> voilà, donc on ouvre ça proprement. On va pas ouvrir en entier, on va juste voilà. Bon, voilà. Ok, donc ça déjà c'est fait. Ah, ça un... colle, c'est bon signe. C'est collé, donc voilà, donc pour éviter que ça se, ça se balade partout, en fait, ils ont mis un, ils ont mis un petit scotch sur oh, les cartes et sur la. La rolling battle, voilà. C'est malin de mettre ça sur les cartes. Ouais, c'est pas c'est pas terrible, il y a d'enlever ça avec, avec délicatesse. Ça oui, ils sont un peu cons les types. Ah, c'est Amada, faut pas trop leur demander. C'est ça. Putain, et puis ils vont, ils vont bien jusqu'au fond. Regarde ça le blue scotch. Ouais. C'est un c'est ouf Ok. Ça c'est bon. Le petit, euh, le petit élastique qui va bien. Ouf, putain. Et il est parti. Voilà, donc... Euh, bon, en fait, ça me fait beaucoup penser, en fait, au... Au, au box 100 yens. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Euh, parce que dans les box 100 yens, en fait, tu avais euh, 40 petits sachets de 5 cartes. Dont 4 règles et une prisme. Donc là, en fait, on, enfin, 4 règles et une prisme quand on avait de la chance. La prisme. Donc là, on se retrouve avec le même style, en fait. Donc... Euh, 4 règles et une prisme là. D'ailleurs, Juju, je crois que celle-ci tu ne l'as pas. Ah bon euh, Ouais, celle-ci tu l'as pas, donc il te manquait une règle. Donc euh, j'ai envie de dire, euh, c'est magique. Oh, moi, je te remercie. C'est la je 100... Ouais, c'est l'avant-dernière. Avant-dernière. L'avant-dernière, t'as la 126 et il te manque la 125. 124. 124, 120, 120, 125, c'est moi. 126. Ah ouais, ah oh, putain, voilà, je te remercie. Bah, hop, oh, voilà. c'est cool. Donc tu complètes ton règle 7. C'est pas belle oh, d'avis C'est cool. Voilà. 
Et donc voilà, toute la subtilité en fait du, donc, du produit apparemment. Donc, je parle pas le japonais, mais je pense que je, je demanderai aux spécialistes euh, en fait, de me traduire ça, ce, ce truc-là. Et je pense en fait tu mettais une carte ici, donc on va le faire tout de suite. Hein. On va prendre celle-là par exemple. Tu mets une carte là. D'accord, ok. Ok. En fait, ça, regarde, tu fais ça. C'est magnifique. Et tu laisses un peu comme la roue de la fortune. Philippe Rizoli, bonjour. Et en fait, ça, en fait, ça, ça te met un pouvoir. Donc j'ai l'impression qu'en fait, euh, dans les cours de récré, donc tu avais, euh, avais, avais ta petite boîte, tu prenais ta carte, et puis tu disais, voilà, donc je, je, rentre, je rentre ma carte là-dedans, je, voilà, je laisse tourner la roue de la fortune, et je fais comme ça, et donc ça te donne la puissance de la carte. Donc par exemple, celle-ci, tu dis qu'elle a 1600, ton collègue ou ton adversaire, il prend la même carte, il fait comme ça, il recommence, hop, et lui il a 3500, donc... Il t'a niqué. Il m'a niqué, donc voilà, donc c'est lui qui remporte la carte. Voilà. Alors après, je sais pas si on prend en compte la puissance de la carte. Par exemple, 3500 plus 3000, ça fait 6500. Et lui, donc, il avait 3500 et 1800, donc ça fait, euh, ça fait 5300. Donc, je, dans tous les cas, c'est quand même lui qui gagne. Voilà. Donc, petit, 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 petit objet sympa. Et tu ouvres la boîte pour euh, montrer comment elle s'ouvre euh, Bah, écoute, je ne peux pas parce si, que. Si, là. là Ouais. Tu peux, stocker, ah bah ouais. tu peux stocker des cartes dedans. Oh, c'est magnifique Regarde, tu prends tes cartes. Tiens, bah, passe-moi ta collègue. La collègue de Juju. Ouais, mais il euh, y a trop de cartes. Là. Bon, on met pas tout, mais bon, voilà. Donc, au moins... Ah bah si, regarde. Ouais, ouais. Tu, tu ranges un full. Tu ranges un full dans la boîte. Parfait. Voilà. Et ouais, et puis c'est ouais, pile poil pour un full, regarde. Mm. Impeccable. Voilà, donc euh, plutôt content du... Plus, plutôt, plutôt content de l'objet. Juju, t'avais un truc à rajouter mais elle est très jolie. En sachant que, voilà, oui, euh, petite précision euh, super importante. En fait, dans le Ikuzokun, euh, ce qui est un petit peu bizarre, c'est que euh, ce Ikuzokun, en fait, c'est un Ikuzokun de la part 3. Euh, alors, en fait, on pense que c'est de la part 3 parce qu'il y a une prisme part 3. Mais en fait, à l'intérieur, quand on, quand on regarde les cartes, en fait, on se rend compte que c'est des cartes. Alors, attends, je vais, je vais les récupérer. Elles sont là. Elles sont ici. En fait, on, on se rend compte que... Euh, voilà. Parce qu'en fait, on a, on a déballé un Ikozokun avant. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en fait, les règles, ça représente des règles de la part 4. Donc, euh, va chercher l'erreur, quoi. Donc, euh, que penser de. Voilà, donc euh, Amada fait vraiment, euh, fait vraiment n'importe quoi, en fait. Ouais. Voilà. Donc, euh, des, Iko, des Ikozokun part 3. Donc, il euh, y a en fait, dans la part 3, il n'y a, y a, y a que le prisme 7. Et les règles, c'est des part 4. Donc là, par contre, euh, on se rend bien compte que dans les Rolling Battle, euh, on a bien des prismes part 3. Voilà. Et on a bien des règles part 3. Donc là, la logique est respectée. Voilà. Voilà, bah, c'était tout pour, euh, pour les Rolling Battle. Euh, on se donne rendez-vous euh, très très vite pour, un, pour une nouvelle réception. Euh, deux grosses réceptions. Euh, D'ailleurs, on fera deux, deux vidéos en deux parties. Et, euh, et on vous dit à très bientôt. A voilà. très bientôt les Ciao. amis, salut